Это, конечно, зависит от определения любви. В мире любовь означает поцелуи, чувства и подобные вещи. Благодаря Библии мы, как христиане, понимаем, что любовь — это больше, чем чувства. Мы также знаем из Ветхого Завета, что люди заключали брак не исходя из эмоций, а исходя из своего выбора. Мы знаем, что сегодня существуют культуры, в которых родители решают за ребенка, кто будет его супругом. И эти браки ничем не хуже браков, которые заключаются на Западе, которые основываются на эмоциях. Для меня это доказательство того, что любовь — это выбор и того, что Библия — права. Есть много критериев, по которым ты можешь судить, если ты молодой человек и ты выбираешь себе девушку. Хорошо, если вам нравятся лица друг друга. Вы можете смотреть на образование, на хобби. Я видел примеры, когда у одного человека в браке было высшее образование, у другого не было, и это приносило определенные сложности. Как христиане мы можем благодарить Бога за то, что мы можем приходить к Нему и спрашивать Его, собственно, а с кем мне лучше быть. И я из Голландии, поэтому я понял одну вещь. У вас, один человек сказал, будет четыре сезона в браке, когда вы женитесь. Когда вы друг друга встречаете, это как весна, все хорошо. Затем все становится на более-менее стабильным летом. И в браке, в дружбе, в таких отношениях ты можешь чувствовать осень, то есть когда листья падают с деревьев и подобные вещи происходят. Да, в ваших отношениях с друзьями, в ваших отношениях с товарищами могут быть такие моменты, когда вы считаете, что все уже умерло, что вот она наступила осень. Я понял из своего опыта, что время на самом деле хороший критерий, по которому можно проверить, нужно ли вам быть вместе.